टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल मतलब क्लास टेन के जो स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं क्लास टेन के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्रिक जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिक के ऊपर क्लास टेन के ट्रिगोनोमेट्रिक के ऊपर जितने चैप्टर्स हैं वो पूरे चैप्टर्स के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल लेस देन ए राइट एंगल ए ओ ए अगर एक लाइन हमने लिया ये लाइन मूव किया एंटी क्लॉकवाइज से मूव किया ये लाइन ओ ए से आ गए ओ पी से ओ पी आ गया पी से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करें तो ये नाम हम लोग पी एम देते हैं अगर ऐसा है तो ये पी एम इज अ परपेंडिकुलर दैट मीन्स ओ पी एम इज नाइनटी डिग्री दिस इज नाइनटी डिग्री एंगल नाउ ओ पी इज कॉल्ड हाइपोटेनियस पी एम इज कॉल्ड परपेंडिकुलर ओ एम इज बेस ये ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियोज है इसे हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर और बेस ये तीनों के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो इस एंगल के ऊपर आप लोग आप कैलकुलेट करें एंगल पी ओ एम के ऊपर अगर अगर कैलकुलेट करें तो कैसे होगा तो एम पी बाई ओ पी मतलब एम पी मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस तो ये होगा साइन ऑफ एंगल ए ओ पी साइन ऑफ एंगल पी ओ एम सॉरी साइन ऑफ एंगल पी ओ एम दिस इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इजिकल टू साइन ऑफ एंगल पी ओ एम नेक्स्ट इज बेस ओ एम बाई ओ पी दैट मीन्स बेस बाई हाइपो न्यूज तो ये होगा कोसाइन कोसाइन ऑफ एंगल पी ओ एम नेक्स्ट इज पी एम बाई ओ एम दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस पी एम बाई ओ एम परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज टेंजेंट ऑफ एंगल पी ओ एम नेक्स्ट इज ओ पी बाई एम पी ओ पी बाई एम पी दैट मीन्स हाईकोर्ट न्यूज बाय perpendicular that is tangent hypotenuse cosine cosecant cosecant of triangle pom next is op by om that is hypo by base that is second of angle pom next is om by pm base by perpendicular that is 
cotangent of angle POM. Now look, this is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. When we find, जब हम लोग ये trigonometrical ratios of sine इस angle के ऊपर count calculate करेंगे P O M के ऊपर ये होगा perpendicular, O M is base and O P is hypotenuse. लेकिन अगर हमने इस angle के ऊपर calculate करें, अगर ये इसके ऊपर calculate करें, इस angle के ऊपर ये angle अगर theta है ये एंगल अगर अल्फा है तो अगर इस थीटा के ऊपर कैलकुलेट करें तो ओ एम इज द बेस पी एम इज द परपेंडिकुलर ओ पी इज द हाइपोटेन्यूज लेकिन अगर अल्फा के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करें अल्फा अगर एंगल है तो ये अल्फा के ऊपर अगर थिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम फाइंड करें तो तब पी एम होगा बेस ओ एम इज द हाइट मतलब परपेंडिकुलर एंड ओ पी इज द हाइपोटेन्यूज OP is hypotenuse is fixed for all cases, for both the cases. Mind it. When theta will be the angle, OM will be the base. Matlab angle jo hoga, wo base ke upar, base se related hai. Angle, base and hypotenuse ke beej rehenge. Yaha par agar angle, is angle ke upar agar 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 trigonometrical ratios ko calculate kare, to PM ho jayega base, OM ho jayega perpendicular, OP ho jayega hypotenuse. ये आपको याद रखना है कि अगर हम लोग अब इस कैलकुलेशन में हमने इस एंगल के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका फिगर क्या होगा साइन थीटा तो इसका फिगर क्या होगा इसका फिगर होगा साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट बाय हाइपोटे मतलब हाइट और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस ओके साइन थीटा के ऊपर कॉस थीटा ऊपर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या होगा हाइट यहां पे हाइट क्या है पी एम बाई पी एम बाई हाइपोटेन्यूस इज ओ पी कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस बेस बाय हाइपोटेन्यूस यहां पे बेस क्या होगा ओ एम बाई ओ पी ओ एम बाई ओ पी कॉस थीटा इसके बाद क्या होगा टेन थीटा टेंजेंट टेन थीटा जो हम लोग टेंजेंट बोला पहले बार टेंजेंट क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब यहां पे पी एम बाई ओ एम राइट नेक्स्ट इज कोसेक थीटा कोसेक थीटा क्या होगा हाइपो बाई परपेंडिकुलर दैट मीन्स ओ पी हाइपो मतलब ओ पी बाई पी एम एम नेक्स्ट सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेस हाइपो बाई बेस हाइपो बाई बेस मतलब यहां पे हाइपो क्या है यहां पे हाइपो है ओपी बेस क्या है बेस है ओ एम नेक्स्ट इज कॉट थीटा कॉट थीटा क्या है कॉट थीटा होगा बेस बाई हाइट बेस बाई हाइट मतलब परपेंडिकुलर बेस यहां पे क्या है ओ एम By PM. अगर इसी को कैलकुलेट करें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम अल्फा एंगल लेकर कैलकुलेट करें तो कैसा होगा देखो तब साइन थीटा क्या बनेगा जब अगर साइन अल्फा हम लोग कैलकुलेट करें तब साइन अल्फा होगा वही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन तो यहां पे परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा ओ एम माइंड इट एल्फा इज द एंगल यहां पे अगर अल्फा के ऊपर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ये कैलकुलेट करें तो यहां पे एंगल बन जाएगा अल्फा तब बेस बन जाएगा पी एम ओ एम हो जाएगा परपेंडिकुलर यहां पे तो परपेंडिकुलर जब अल्फा के ऊपर कैलकुलेट करें परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ एम बाई हाइपोटेन्यूज इज ओ पी ये होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होगा वही बेस बाई हाइपो मतलब यहां पे बेस क्या है ये बेस हो जाएगा पी एम माइंड इट बेस हो जाएगा यहां पे पी एम पी एम इज द बेस दिस इज द बेस नाउ पी एम बाई ओ पी 
Now next is tan alpha. Tan alpha is height by perpendicular by base. यहाँ पे perpendicular क्या है हम लोग बोल दिया क्यों क्योंकि ये angle के ऊपर हम लोग calculate कर रहे हैं trigonometrical ratios को तो alpha angle के ऊपर जब calculate करेंगे PM तब base हो जाएगा. OM will be the perpendicular. So OM by PM. Similarly, cosec alpha will be ulta hypo by perpendicular that means op by om sec alpha matlab hypo by base matlab yahan pe op by pm and cot alpha is equal to base by perpendicular is equal to pm by om so this is the formula trigonometrical ratio we have to calculate that this is the relation agar ye alpha hai ye theta hai jab theta hoga tab sin theta ka formula sin theta jab hum log calculate karenge tab always perpendicular by hypotenuse agar theta hoga tab ye perpendicular hoga agar alpha hoga tab ye perpendicular hoga formula to same hi hai sin theta matlab height by perpendicular by hypotenuse cos theta matlab base by hypotenuse tan theta matlab perpendicular by base cosec theta matlab hypotenuse by perpendicular sec theta matlab hypotenuse by base cot theta matlab base by perpendicular isi ke upar hum log calculation karenge to ye formula dekh kar humko ye to pata hi chal gaya ki sin theta aur cosec theta dekho iske ye dono ke sath ek relation hai agar sin theta हाइट बाई हाइपोटेनस होता है तो कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है तो कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर मतलब रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक और कोसेक का रेसिप्रोकल है साइन सिमिलरली कोस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूस सेक थीटा देखो रिलेशन इसी के इसको ऊपर हम लोग एक रिलेशन फाइंड किया क्या है रिलेशन दिस रिलेशन इज रेसिप्रोकल रिलेशन दिस ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोस है इसके ऊपर एक रेसिप्रोकल रिलेशन है रेसिप्रोकल रिलेशन कैसे होता है तब साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा और साइन अल्फा व्हाट एवर ऑल केसेस दिस रिलेशन इज सेम एंगल Either sin theta or sin alpha, both cases relation is same. Sin theta is equal to one by cosec theta. Okay, because sin theta जब होता है perpendicular by hypotenuse, cosec theta होता है hypotenuse by perpendicular. Reverse case, तो reciprocal sin theta is equal to cosec theta. Similarly, cosec theta is equal to one by sin theta. Sin theta को उल्टा कर दो, cosec theta आ जाएगा. सिमिलरली सेक थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा सेक थीटा को उल्टा कर दो कॉस थीटा आ जाएगा कॉस थीटा को उल्टा कर दो सेक थीटा आ जाएगा सेक थीटा मतलब वन बाई कॉस थीटा कॉस थीटा को उल्टा कर दो सेक थीटा आ जाएगा और टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाई टेन थीटा दिस रिलेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशन Other than the relation, there are another two relation that is tan and cot. Tan and cot के और दो relations हैं क्या sine cos से ही जुड़ा हुआ है tan का relation कैसे? Tan theta is equal to sine theta by cos theta. ये भी एक relation है tan theta मतलब sine theta by cos theta. और tan जब sine by cos होगा तो cot definitely cos by sine होगा क्योंकि tan और cot reciprocal relation दोनों का रिलेशन है रेसिप्रोकल उल्टा है तो 
और थीटा डेफिनेटली क्या होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा है कॉस थीटा बाई साइन थीटा तो ये रिलेशन रेसिप्रोकल रिलेशन है साइन थीटा कोसेक थीटा कोसेक थीटा साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा सेक थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कॉट थीटा टेन थीटा अदर देन दिस रेसिप्रोकल रिलेशन देर इज अनादर टू रिलेशन दैट इज टेन थीटा टेन थीटा मतलब है साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो टेन थीटा अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा तो डेफिनेटली कॉट थीटा क्या होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा दिस रिलेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट the fundamental relation between these trigonometric ratios fundamental jo relations hai wo relations ke upar hum log aaj discussion karenge fundamental relation kya hai ye sin theta cos theta tan sec theta cosec theta tan theta cot theta ye jo six trigonometric ratios hai iske upar iska fundamental relation kya hai ye ab hum log discuss karenge फंडामेंटल रिलेशन तो फर्स्ट फंडामेंटल रिलेशन इज नंबर वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ये साइन थीटा मतलब है पी एम स्क्वायर बाई ओ पी स्क्वायर ये अगर पुट करो और कॉस थीटा ओ एम स्क्वायर बाई ओ पी स्क्वायर पुट करो तो ऐड करके क्या मिलेगा ये मिलेगा पी एम स्क्वायर साइन थीटा मतलब क्या है पी एम बाई ओ पी पी एम स्क्वायर बाई ओ पी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा मतलब ओ एम स्क्वायर बाई ओ पी स्क्वायर ये अगर हम लोग रिलेशन पुट में ये जो एक ट्रिग्नोमेटिकल रेशियोज का जो रिलेशन हम लोग हम लोग को मिला हाइट परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस के ऊपर ये रिलेशन को हम लोग अगर इस तरह लिखे तो पी एम स्क्वायर बाई ओ एम स्क्वायर पी एम स्क्वायर बाई ओ एम स्क्वायर ये पाइथागोरस रूल से हम लोग को क्या मिलेगा हाइट स्क्वायर बाई बेस स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर ओ पी स्क्वायर बाई ओ पी स्क्वायर वन तो हाइपोटेन स्क्वायर ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर तो पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर ओ पी स्क्वायर बाई ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन तो इस तरह से हम लोग ये फंडामेंटल रिलेशन के जो पहले रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं तो इसके ऊपर ये और कुछ डेरीवेशन है इस फॉर्मूला के ऊपर जो डेरीवेशन स्टूडेंट्स को याद रखना होगा क्योंकि जब हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये डेरिवेशन हमको काम में आएगा जल्दी जल्दी जब हम लोग करना चाहते हैं क्योंकि वो सॉल्व इक्वेशन हमको सॉल्व करना है जल्दी जल्दी जब फार्मूला हम जो प्रॉब्लम है वो हमको सॉल्व करना है तब इसको हम लोग और इसका जो डेरिवेशन इस फार्मूला के ऊपर जो डिराइव जो फार्मूला है उसको भी याद रखना होगा तो कैसे देखो साइंस को एथिक है इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर तुमको कॉस थीटा दे दिया गया फॉर्मूला कोई फॉर्मूला कोई प्रॉब्लम में तो कॉस थीटा का वैल्यू तुम पुट कर दो डायरेक्ट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में तुमको साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा से तुम साइन थीटा मिल जाएगा कैसे साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर तुमको कॉस थीटा दे दिया गया और साइन थीटा यू हैव टू फाइंड आउट तो पुट दिस यूज दिस इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा व्हेन कॉस थीटा इज गिवन ओके सो सेकंड पार्ट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा You can also find out the value of cos theta when sin theta is given. So we can derive the result sin theta if cos theta is given from this formula. 
and also we can find out the value of cos theta when sin theta is given using this formula cos theta is equal to root over 1 minus sin square theta. This is the fundamental relation number 1. This is first fundamental relation. Next, second fundamental relation. Number 2. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. We can also, if we put the value of sec square theta, sec theta matlab kya hai? O, op square by om square and tan theta pm square by om square. You can easily get the result. Hypotenuse square, basis square, Pythagoras ka jo rules hai, wo rules for proof put karke, tum similarly, one tum ko mil jayega. Ye kitab pe hai, agar kisi ka interest hai, to kitab se dekh lena, kaise ye proof kiya. Pythagoras ka rules, wo Pythagoras ka jo rules hai, wo rules apply karke, एक sec theta का जो relation जो पहले हमने दिखा है trigonometrical ratios में कि sec theta का value क्या होगा base by hypo om by op वो put करो tan theta pm by om वो put करो उसका result find करो Pythagoras rule apply करो देखो one आ जाएगा तो इससे हम लोग क्या derive करेंगे sec square theta is equal to one plus tan square theta अगर tan theta is given you have to find out sec theta using this formula sec theta is equal to root over 1 plus tan square theta okay so next one is if you find out if given tan theta is given and you have to find out sec square theta minus 1 is equal to tan square theta tan square theta matlab hai sec square theta minus 1 if you have to find out the value of tan theta where sec theta is given sec theta is given hai so you have to find out the value of tan theta you have to use this formula you can use the formula directly tan theta is equal to root over sec square theta minus 1 this is another derivation of sec square theta minus tan square theta so this formula ko use karke sec square theta minus tan square theta equal to 1 this formula ko use karke tum sec theta ka value define kar sakte ho sec theta is equal to root over 1 plus tan square theta agar tan theta is given to sec theta hum directly yahan se find kar sakte hain aur is formula ko bhi tan square theta is equal to sec square theta minus 1 tan theta is equal to root over sec square theta minus 1 agar sec theta to ko problems mein diya gaya so you have to find if you have to find out the value of tan theta then we can directly use this formula this is the fundamental relation number two next fundamental relation number three fundamental relation number three that is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. <coughs> Similarly, if we put the value of cosec theta, that means uh, the hypotenuse OP by PM, put the value, cot theta OM by PM, put the value and use the Pythagoras theorem, OP square is equal to OM, OM square plus PM square, matlab hypotenuse square is equal to basis square plus height square, using this formula, you will easily get cosec square theta minus cot square theta equal to 1 this is given in the you know, exercise book if anybody is interested just see the book so cosec square theta minus cot square theta equals to 1 this formula se hum log aur kya kya derive karte hain previously jo do fundamental jo formula hai wahan se jaise derive kiya yahan same cosec square theta equals to hum likh sakte hain 1 plus cot square theta Similarly, if you cot theta is given, तो तुम cosec theta direct find कर सकते हो, इस formula को use करके 1 plus cot square theta, <coughs> cosec theta अगर तुम find करना चाहते हो, Similarly, अगर तुम cot theta find करना चाहते हो, तो cot square theta is equal to cosec square theta, sorry, cosec square theta minus 1, तो cot theta equals to क्या होगा, root over cosec square theta minus 1, cot theta, that is cosec square theta minus 1. A hai fundamental jo relations hai. Is fundamental relations ke upar hum log ye formula hum ne find kiya. Is ke upar ek do sum hum dhenge. Ek do sum tum log solve karo ge. Uske baad hum log chale jayenge. Degree ke upar discussion. Uh, degree ke upar discussion karenge.
क्वेश्चन नंबर वन तो यहां पे देखो कॉट थीटा इज गिवेन फिफ्टीन बाई एट यू हैव टू फाइंड आउट कॉस थीटा एंड ओसेक थीटा तो फर्स्ट केस वी नो ओसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सो लो ओसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वी यूज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा वन प्लस कॉट थीटा मतलब फिफ्टीन बाई एट होल स्क्वायर That means one plus two to five by sixty-four. That means sixty-four plus two to five by sixty-four. मतलब two eight nine by sixty-four. That means seventeen by eight. This is cosec theta. Now we have to find out cos theta. How? Cosec theta का हम लोग reciprocal क्या मिलेगा? Cosec theta अगर seventeen by eight आया तो साइन थीटा जरूर डेफिनेटली एट बाई सेवेंटीन यह होगा रिजल्ट इसका रिजल्ट क्योंकि कोसेक थीटा वी नो दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कोसेक थीटा तो हम लोग साइन थीटा पे चले गए क्यों क्योंकि साइन थीटा अगर गिवन है तो कॉस्थीटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं कैसे हम लोग वो फंडामेंटल फॉर्मूला याद करो कॉस्थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला को यूज करो वन माइनस एट बाई सेवनटीन का होल स्क्वायर मतलब वन माइनस सिक्सटी फोर बाई टू एटी नाइन मतलब टू एटी नाइन माइनस सिक्सटी फोर बाई टू एटी नाइन टू ट्वेंटी फाइव बाई टू एटी नाइन 